ከሰኔ ፖስሊ ግጥታ ምን ሳይኖር በምስሉ በወሰፈው ሰሽን አንድ ምዕመን ተናሳ ሞል ሞልን በአንስቲዎች ላይ ሁለት ፓውንድ ሰጥኝ ዝበን እንድትሰኝ ተጋብዘው ተደረጉ ለመንግራዋ ሲላ ሞላ ፈረው ተበደሙ ትርያ ማርተገለ ለመንግሮ ትርያ አለ ለቆም ኤሌክትሮን ትርየ ማቱ ባላደረ ኮረንቲ ይለቃል ይሄ ኤሌክትሮን ሰኔ ፓርቱሉ ላይ ተርኩላት ፓርቱሉ ላይ ሙቨይ ይመስል ነው ተርኩላር አይክሎድ ይገኛል ሙቨይ ይምዱ ሙቬ ዶን ዲሪክሽን ቦም ሙቨይ ዶን ሙቨይ ዶን ዲሪክሽን ቦም ኢዲንዴ ፖዚሽን ፖ ኤሌክትሮን ይሄ ፖዚሽን ላይ ነው ይገኛል አፖል ኢዲንዴ ቬሎሲቲ እጥራያ ነው አለንግ ነው ቬሎሲቲ ኢፈ ኢነ ቬሎሲቲ ኤሌክትሮን ይገኛል ሙቨይ ዶን ዲሪክሽን ነው ወረኛል አዲንዴ ፖዚሽን ነው ፖዚሽን ነው አዶፖለ ደነ አዲንዴ ቬሎሲቲ አለንግ ሞመንተም ነው ምቀበራየው ቬሎሲቲ አዳባ ሞመንተም നമ്മൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇതാണ് അൺസെർട്ടൻലി പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ഐസൻബർഗ് അൺസെർട്ടൻലി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻ്റവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെമോ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ മൊമെൻ്റ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് മാസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം പൊസിഷനും മൊമെൻ്റവും നമുക്ക് അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയത്തില്ല സോ ഇതാ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈസംബർ കൺസെർട്ടൻലി പ്രിൻസിപ്പൾ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ അത് ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വെയർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ദ അൺസെർട്ടൻറ്റിറ്റി പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ പി ഈസ് ദ അൺസെർട്ടൻറ്റിറ്റി മൊമെൻ്റം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പിക്ക് ഡെൽറ്റ പിക്ക് വരെ മാസിൻ്റെ ഡെൽറ്റ വി അതായത് മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് മാറില്ല ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കിയേ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എഴുതാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എഴുതാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഹൈസംബർ കൺസെർട്ടൻലി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇനി പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അൺസെർട്ടൻറ്റി പൊസിഷനും അൺസെർട്ടൻറ്റി മൊമെൻറ്റവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ വേറെ എച്ച് ഇസ് ദ പ്ലാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്കറിയാം എച്ച് ഇസ് ദ പ്ലാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഹൈസംബർ കൺസെർട്ടലി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഹൈസംബർ കൺസെർട്ടലി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ളത് ബോർ അറ്റോമിക് മോഡൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ മക്കളെ ബോർ അറ്റോമിക് മോഡലിനകത്ത് ബോർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തുണ്ട് അതിനെ ടാർജറ്ററി അഥവാ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഫിക്സഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഫിക്സഡ് മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഫിക്സഡ് സ്പീഡിൽ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് എനർജി ലോസ് ചെയ്യൂല്ല എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യൂല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഹൈസംബർ കൺസെർട്ടൻ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടാർജറ്ററിയിലൂടെ ഈ ഒരു ടാർജറ്ററിയിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ബോർ പറഞ്ഞത് ബോർ മോഡൽ പറഞ്ഞത് ബോർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഇത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ ഫിക്സഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെലോസി
wave equation schrodinger wave equation very well known equation that is schrodinger wave equation nammal kandu kaiyana class il de broglie explained the wave particle duality on freely moving material de broglie explained the wave particle duality of on freely moving material ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് അതെന്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് വേവ് നേച്ചർ ആണോ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആണോ അവിടെയാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി മാറ്റർ വേവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ അത് വേവുമാണ് പാർട്ടിക്കിളുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വാട്ടർ വേവ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവിന് ലാൻഡ് ആയി സീക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ബി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾ നേരം വൈകി വന്ന ആളുകളും പിന്നെ അലിസാറിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫ്രീലി മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിലേക്കാണ് ഡി ബ്രോക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാനായ ഷ്രോഡിഞ്ചർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഗേർവിൻ ഷ്രോഡിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദിസ് എബോ കൺസെപ്റ്റ് ദ ഈസ് വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ദ മാറ്റർ വ്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ടു ബൗണ്ടഡ് പാർട്ടിക്കൾ സച്ച് ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിലുള്ള ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കാരണം അദ്ദേഹം അതുവരെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആറ്റം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മോളിക്കുളിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ട്രിങ് സ്ട്രക്ച്ചർഡ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് അതാ പറഞ്ഞത് സോറി അൺസെറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അതാ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫിക്സഡ് സ്റ്റേഷനറി പാർട്ട് അല്ല ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള വട്ടത്തിന് പകരം ഫിക്സഡ് പാത്തിന് പകരം അവിടെ പാത്ത് ഫിക്സഡ് അല്ല ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പാത്ത് ഫിക്സഡ് അല്ല ഇത് ബോറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പാത്ത് ഫിക്സഡ് ആണ് എന്നാൽ ഡി ബ്രോക്ക് പിന്നെ അൺസ ഹൈസംബർക്ക് അൺസെറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വന്ന മനസ്സിലായി ഫിക്സഡ് അല്ല എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്ത് അല്ല നമുക്കുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേവ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡി ബ്രോക്ലി കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എർവിൻ ഷ്രോഡിഞ്ചർ മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച ആളാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി ഇൻറ്റു സൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾ ടു ഷോഡിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടേം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എച്ച് ഇസ് എ പ്ലാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബറ്റമിക് പാർട്ടിക്കൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി വി ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സൈ ബി ദ പാർട്ടിക്കൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സോ ദീസ് ആർ ദ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു പുതിയ ടൈം അല്ലേ അതായത് ഡി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പഠിച്ചാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ദ പാർഷൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും സബ് സബിൽ പഠിക്കും അപ്പം ഡോ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ടേം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡോ ഡോ എന്നാണ് ഡീടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് വേ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് വേ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് വേ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്